नमस्कार आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी एफ ई फाइव जी फोन के ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में कि वो किस तरह से फंक्शन करता है तो इसका जो मेन कैमरा है और जो इसका टेलीफोटो जूम लेंस कैमरा है उन दोनों पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है और बाकी के कैमरों पे हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है यानी कि अल्ट्रा वाइट और सेल्फी कैमरे पे इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है तो चलिए एक एक करके सबकी टेस्टिंग करेंगे पहले मैं करूँगा इसकी टेस्टिंग जो कि मेन कैमरे हैं उनकी और उसके बाद करूँगा इसकी सेल्फी की तो एक एक करके शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे तो अभी जो मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ उसमें ना मैं फ़ोन को इस तरह से पकड़ूंगा या तो दोनों हाथ से इस तरह से पकड़ा होगा मैंने और या फिर इस तरह से एक हाथ से पकड़ा होगा क्योंकि क्या है कि अगर मैं इसको ट्राईपॉड वगैरह पर लगाऊँगा तो उतना स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो हाथ का जो एक हल्का सा जैसे अगर हमारा हाथ आप ये देखो ना हल्का सा इस तरीके से मूव करता है लेकिन फिर भी फ़ोन जो है थोड़ा आप देखो स्टेबल थोड़ा सा रहता है जब हम भागते हैं तो हमारा हाथ इस तरीके से देखेंगे अगर हमने ट्राईपॉड पकड़ के स्टिफ कर लिया उसको तो हमारा हाथ जैसे मान लीजिए अभी मेरा ट्राईपॉड है तो मैं भागूंगा तो मेरा हाथ भी ऊपर नीचे जाएगा फोन भी ऊपर नीचे जाएगा तो वो थोड़ा ज़्यादा शेकी महसूस हो सकता है अब क्योंकि भैया हर कोई तो ट्राईपॉड लेकर के शूट करने वाला है नहीं कि छोटा वाला मिनी ट्राईपॉड ले लिया कोई स्टैंड ले लिया जिससे पकड़ लिया फ़ोन तो हम जनरली जो शूट करेंगे वो इसको हाथ में ही ले शूट करेंगे ना तो मैंने सोचा कि इसको हाथ में लेकर ही इसके रिजल्ट देखते हैं तो चलिए करते हैं शुरू तो अभी मैंने फ़ोन को इस तरह से होल्ड किया हुआ है ये देखिए और बीच बीच में मैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको इस तरीके से लेके भी चलने वाला हूँ यहाँ हम देख सकते हैं मैंने इसको अल्ट्रा एच डी थर्टी पर किया हुआ है और इसकी सेटिंग्स में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारा वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑफ है तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ मैंने कर दिया ऑफ अब आ जाते हैं अब यहाँ देखते हैं कि ये एच डी थर्टी है सिक्सटीन एस है और ये हमारा सेट है पूरा वीडियो लेने के लिए कि जिसमें कि इस वक्त अभी ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन क्योंकि वो हम बंद नहीं कर सकते वो उस पर रहेगा तो अभी मैं वॉक करूँगा तो अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ मेरे पास एक सब्जेक्ट है जो कि आगे मेरे वॉक कर रहा है अगर हमें इसका शॉट लेना है अब इस तरीके का शॉट हम कहाँ ले सकते हैं जहाँ पे कि सिर्फ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हो और कुछ नहीं तो जैसे मान लीजिए कि कोई आ, क्राइम सीन है किसी लोकेशन पे जा रही है पुलिस उसके पीछे से ऐसे शॉट लेना है कि भाई कोई इधर से छूट निकलने वाला या कुछ होने वाला है तो कुछ हैपनिंग एक्शन जहाँ पर होने वाला उस तरीके के सीन जब हम ले रहे हों तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन पर कर सकते हैं शूट अब हम लोग यहाँ पर इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन करके देखते हैं कि किस तरीके का देखने को मिला रिजल्ट तो अब हम मेन कैमरे पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो अब ऐसा सीन है ये कि जहाँ पर काफ़ी स्मूदनेस हमें देखने को मिल जाती है बिल्कुल भी आ, हमारा कैमरा शेक नहीं होता है तो ये जैसे कि कोई टेंशन बिल्डअप वाला सीन हो कि कहीं जा रहे हैं और हमें पहुँचना है देर हो रही है उस तरीके का कोई सीन हो या फिर हमको दिखाना है कि हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या इवनिंग वॉक कर रहे हैं उस तरीके के अगर सीन कुछ फिल्म का अगर हमारा है शॉट जहाँ में लेना हो तो उस तरीके से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं तो यहाँ पर हमने देखी कि कितनी अच्छी स्मूदनेस हमें देखने को मिल गई अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब मेन कैमरे का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी साथ में मिल जाता है तो कितना स्मूद और कितना अच्छा स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिलता है देखते हैं अल्ट्रा वाइट पे कैसे काम आता है तो अल्ट्रा वाइट अगर हम यहाँ सेटिंग्स में जाएं और इसकी स्टेबलाइजेशन ऑफ करें उसके बाद शूट करेंगे तो किस तरीके का रिजल्ट आएगा ये देखते हैं तो अब जैसा यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा अल्ट्रा वाइट कैमरा काफी हिल डुल रहा है क्योंकि इमेज स्टेबलाइजेशन है ही नहीं तो चलिए अल्ट्रा वाइट कैमरे की इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन कर देते हैं और अब ऑन करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं तो यहां स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि इमेज काफी हिलती डुलती दिखाई दे रही है लेकिन वहीं जब हम रिजल्ट को देखते हैं तो इमेज काफी स्थिरता के साथ हमें दिखाई दे रही है तो अब करते हैं इसको 3x एक्स ऑप्टिकल पे स्विच और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो अभी हम सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं वीडियो स्टेबलाइजेशन को तो इस वक्त ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन पे है और अब मैं वॉक करूँगा 
तो जैसा कि अभी टेलीफोटो लेंस पर जब हम शूट कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी शेक हो रहा है तो चलिए अब इसको हम वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन करके रिकॉर्ड करते हैं देखते हैं तब किस तरह का रिजल्ट आता है ये हमने की वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन और अब हम कर रिकॉर्डिंग यहाँ भी टेलीफोटो कैमरे का इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन स्क्रीन हमें ज़्यादा हिलता डुलता दिखाई दे रहा है वहीं जो फाइनल रिजल्ट है वो बिल्कुल स्थिरता के साथ एकदम स्मूथ वीडियो हमें दिखाई दे रहा है तो अभी हमने जो रिजल्ट थे वो वॉक करने पे देखे और अभी मैं इसकी वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑफ करने के बाद दौड़ूंगा और देखता हूं कि दौड़ते वक्त किस तरह के शॉट्स हम ले सकते हैं अच्छा दौड़ने में क्या है कि हम दौड़ने वाली सिचुएशन हमारी कहाँ हो सकती है अब जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई सब्जेक्ट है जो जॉगिंग कर रहा है अब उसको हमें शूट करना है तो हमें भी साथ में जॉग करना पड़ेगा तो वहाँ पर एक सिचुएशन ज़रूर मैं मान सकता हूँ कि हो सकती है ऐसे इन जनरल डेली लाइफ में हम हार्डली ही कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ हम भाग करके कुछ शूट करें अब अनटिल अनलेस भैया कोई किसी का पर्स वर्स चुरा के भाग रहा हो और आपको उसका वीडियो लेना होगी हाँ यार चलो चोर को पकड़ लेते हैं तो अलग बात है बट वो रेयरेस्ट रेयर सिचुएशन कभी ऐसी हो सकती है भागते हुए अल्ट्रा वाइड कैमरे का इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है तो अब मेन कैमरे का स्टेबलाइजेशन भी भागते हुए देखते हैं कि कैसा आएगा तो यहां हम देख सकते हैं कि जब ओ और ई दोनों साथ में मिल जाते हैं तो कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं तो अब चलिए लगे हाथ टेलीफोटो कैमरे के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं यहाँ भी हमें काफी अच्छा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है जबकि 3x ऑप्टिकल जूम पर रिकॉर्डिंग हो रही है तो अब मैं आप लोगों को सेल्फी मोड पर वॉक करके और भाग करके दिखाता हूँ कि किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे अभी यहाँ पर हमने सेटिंग्स में जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है उसको ऑफ कर रखा है अभी मैं इसको लेकर के थोड़ा सा भागता हूँ ये लीजिए मैंने रिकॉर्डिंग कर दी ऑन और अब मैं इसको पहले वॉक करता हूँ फिर भागूंगा तो ये इस वक्त मैं वॉक कर रहा हूँ आज मौसम बहुत ही सुंदर है बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बहुत दिनों बाद मैं घर से निकला हूँ और इतना प्यारा मौसम जहाँ बादल भी हो धूप भी हो कितनी अच्छी लग रही है मैं बिल्कुल बकवास कर रहा हूँ इस बात का कोई सेंस नहीं है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर हम इस तरीके से ब्लॉग कर रहे हो कुछ बता रहे हो तो किस तरीके का रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ऑफ रहेगा अब चलिए उसको ऑन करके देखते हैं कि वॉक करते वक्त कैसा दिखाई देगा तो ये सेटिंग्स में और यहाँ हमने इसको कर दिया ऑन करने के बाद चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अरे भैया बड़े पसीने आ रहे हैं तो अब हमने जो है इसकी इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन कर दिया है तो यहाँ ऑब्वियसली थोड़े बेटर रिजल्ट्स तो हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन कितने बेटर कितने बेटर कितने बेटर कितने बेटर कितने बेटर वो अभी हमें पता चल जाएगा तो जब हमारी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है तो आप देख सकते हो कितने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं अभी मैंने दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है अब मैं सिर्फ एक हाथ पे कर लेता हूँ ये लीजिए मैंने एक हाथ पे कर लिया तो उधर पीछे आप देख सकते हो कि बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ हैं का कोई लॉजिक है नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ कि बस अगर आपका एक हाथ फ्री हो तो आप किस तरीके से बता सकते हो किसी चीज़ को कि उधर देखो इधर देखो ऐसा करो वैसा करो और दोनों हाथ जब बिजी हों तब कैसा अब चलिए थोड़ा भाग के देख लेते हैं किस तरीके के रिजल्ट आते हैं सेल्फी कैमरे में भी बहुत ही अच्छी इमेज स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिल जाती है तो अगर अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई सीन लेना है जिसमें कि हमें पैन करना है शॉट सिर्फ टिल्ट अप टिल्ट डाउन या पैन करना है लेके दौड़ना भागना या वॉक नहीं करना है तो उस तरह की सिचुएशन में हम इसके सिर्फ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन करके रख सकते हैं क्योंकि अगर हम ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों को ऑन रखेंगे तो क्या होगा कि इमेज जो है हमारी सॉफ्टवेयर के थ्रू थोड़ी क्रॉप हो जाएगी मतलब थोड़ी ज़्यादा जूम हो जाएगी तो जितना वाइडर व्यू हमारा लेंस हमें दे सकता है उतना नहीं मिल पाएगा तो बेटर होगा कि जब हमें कुछ पैन करना है या टिल्ट अप टिल्ट डाउन करना है कुछ इस तरीके के शॉर्ट्स डिज़ाइन करने हैं तो हम सिर्फ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का इस्तेमाल करें तो वो किस तरह से करते हैं वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन केवल हमको मेन कैमरा या टेलीफोटो लेंस पे देखने को मिलता है तो वहीं चलते हैं तो यानी कि मेन पे चल लेते हैं अब मेन पे आने के बाद हम यहाँ पर अंदर जाएंगे और वीडियो स्टेबलाइजेशन को कर देंगे ऑफ अब इसमें क्या हुआ मैं थोड़ा वाइडर व्यू मिल गया देखिए साइड में थोड़ी रोड दिख रही है और वहीं अगर मैं ऑन करूँ उस वक्त वीडियो स्टेबलाइजेशन को तो अब वापस बाहर के देखते हैं तो वो देखिए रोड पूरी कट गई है 
तो से ही मैं इसको ऑफ करता हूँ ये देखिए ऑफ किया और देखा तो वहाँ पर हमें थोड़ा वाइडर व्यू देखने को मिल गया तो वहाँ पर हम साइड में देख सकते हैं एक रोड है और एक कुछ ट्रक खड़ा हुआ दिख रहा है हमको बहरहाल तो इस सिचुएशन में कि जब हमें कुछ इस तरीके का शॉट लेना मैं लेके दिखाता हूँ आपको कि ये मैंने इधर से इसकी प्लानिंग करता हूँ यहाँ से एक व्यू बड़ा अच्छा है यहाँ से मैं इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ ऐसे धीरे 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 जैसे कि मान लीजिए कोई समंदर का सीन है या हम कहीं हसीन वादियाँ हैं पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कहीं हैं और वहाँ पर हमें इस तरीके का कोई पूरा व्यू लेना है तो उस तरीके से हमने इसको पैन किया या फिर हम जैसे कि कोई पूरा आ, कोई बिल्डिंग का शॉट है जिसको कि हमें नीचे से ऊपर तक दिखाना है तो हमने बिल्डिंग को नीचे से लेना शुरू किया और फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ गए ऊपर की तरफ जाते 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 आसमान तक जितना भी अच्छा हम देख सकते हैं हमने देखा और हमने अपने शॉट को वहाँ पर कट कर दिया तो इस तरह की सिचुएशन में हम ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन पे यानी कि जो इसकी बाई डिफॉल्ट है यानी कि अगर हम इसका जो जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का जो हम सेटिंग में जाकर के ऑन या ऑफ करते हैं उसको अगर हम ऑफ करके रखेंगे तो हमें थोड़ा वाइडर व्यू देखने को मिल जाएगा और बेटर शॉट डिज़ाइन हो पाएगा हमारा तो इस तरीके की सिचुएशन में यहाँ पर हम ट्राईपॉड भी लगा सकते हैं और अगर ट्राईपॉड नहीं भी है दोनों हाथ से पकड़ के अगर हम कैमरे को शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देगा और या फिर जब आपको बिल्कुल ही मूव नहीं करना है कहीं पर एकदम स्टैटिक है आपने कहीं पर ट्राईपॉड पर रखा है तो वहाँ पर भी आप सिर्फ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन पे रहते हुए शूट कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के रिजल्ट्स हमने देख लिए किस तरह से ये फंक्शन करता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेता हूँ मिलूंगा आप लोगों से दूसरे वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद